Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hofses 91 Pada pertemuan kali ini Aku akan membawakan Sebuah karya atau Bisa dibilang ini adalah hasil Dari karya yang Terbuat dari bahan baku Limbah kresek bekas Ya jadi kita bisa memanfaatkan Limbah kresek Bekas yang biasanya suka Kita dapetin dari hasil belanja Atau juga hasil dari Tempat sampah ya yang biasanya suka banyak berserakan bisa kita cuci dulu Ini adalah yang pertama kita tahapannya adalah pembuatan bunga Ini adalah kresek berwarna merah ukuran besar ya Terus kita gunting dulu Gunting bagian ujung Sini Pakai gunting yang tajam ya Ini yang aku pakai kebetulan guntingnya kurang tajam nih Tumpul jadi agak-agak susah nih guntingnya Ini jangan dibuang ya masih bisa dimanfaatkan loh lalu bagian bawah juga digunting juga jadi biar nanti terbentuk sebuah lembaran seperti ini kita gunting lagi bagian sampingnya nih ini bener-bener bekas nih tuh ada bolong-bolongnya jika sudah kita sisihkan dulu kita siapkan kawat ini ukurannya kalau nggak salah 20 cm ini aku pakai uh, deodoran aku soalnya yang ukurannya uh, pasti yang agak gede gitu kalau kamu pakai benda yang lain yang penting bentuknya silinder bisa juga ya jadi seperti ini kita ukur ya diameternya 4,5 cm lalu kita masukkan seperti ini ya dari ujung kresek, iya ditarik seperti ini, lalu diputar dan diikat dengan benang. Tidak usah digunting, eh tidak usah diikat ya, cukup di, maksudnya tidak usah ditali mati, cukup diikat aja, terus digunting seperti ini agar rapi. Tara, buat tiga ya. Ini dia hasilnya sudah jadi, ini tiga. Ini adalah bagian mahkota. Ini ukurannya besar ya. Lalu kita akan buat putik. Ini dari kresek ungu. Kita buat bentuk kotakan dahulu. Kita gunting. Ukurannya di sini kebenaran eh kebenaran deh. Kebetulan ini asal gunting aja. Tapi coba nanti diukur kalau pakai garisan ini ukurannya berapa sih? Coba bentar nih ukurannya 8 cm ini untuk panjang lebarnya berapa coba eh 8 cm juga kebenaran pas-pas aja ya ini 8 x 8 lalu kita masukkan kresek sisaan ya atau bekas-bekas gitu terus kita gulung-gulung-gulung kita bungkus seperti ini Terus kita puter-puter seperti ini Puter-puter terus Lalu kita ikat dengan benang Sama juga seperti yang tadi Jadi nggak usah di tali mati ya Nggak usah diketali mati cukup asal kenceng aja kayak gini ya Terus digunting deh Gunting yang tajam ya Ya gunting Lalu diapain lagi ya? Kita satukan dulu semuanya tiga-tiganya empat empat empatnya. Ini mahkotanya kita buat tekukan dahulu biar menyerupai seperti bentuk anggrek. Caranya gimana? Seperti ini nih. Iya pakai jari. Nah seperti ini dilengkungkan, iya pelan aja perlahan, iya yang penting membuat sebuah kelopak gitu ya lakukan di ketiga kelopak semuanya nah ini dia tiga-tiganya udah dilengkungin terus kita satukan ini putiknya kita satukan sama kelopak satu kelopak dua dan kelopak tiga susunannya ini kalau versi aku seperti ini jika kamu ingin pakai versi yang beda bisa juga yang penting tetap kita 
nomor satu pemanfaatan dari kresek tersebut ya ini untuk desain bisa sesuai selera ini juga sudah disatukan seperti ini lalu kita apain ayo kita ikat bagian bawahnya pakai benang juga seperti ini memutar 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 asal diikat aja nggak usah di tali mati dirapin ya biar rapih biar cantik kalau udah di gunting terus kita rapihkan pakai isolasi hijau Tara, jadi deh. Bikin lagi ya dengan yang ukuran kecil. Terus kita buat lagi ini bunga pentolnya. Ini seperti putik ya pembuatannya. Cuma ini ukurannya lebih gede, lebih besar. Dan bagian bawahnya kita lapisi dengan isolasi hijau. Buat lebih dari satu sesuai selera kamu mau berapa. Nah, ini adalah pembuatan daun. Di sini aku memakai dua lapisan yaitu kresek hitam dan juga kresek hijau. Jadi, susunannya seperti ini ya, susunannya ya. Empat lapis ya. Kalau dihitung dari lapisan ini empat lapis. Seperti ini penyusunannya. Jadi, hitam di tengah, hijau di atas dan di bawah. Lalu kita selipkan di kertas koran ya kalau aku pakai kertas koran ini susunannya juga sama korannya 4 lapis suhu sedang saja tetapi harus lebih sabar karena ini 4 lapis kalau ingin lebih cepat bisa di 3 lapis tetapi suhu setrika jangan terlalu tinggi ini dia hasilnya sudah jadi ya yang sudah saya setrika Lalu kita potong Seperti ini Rapihkan Ini adalah bahan untuk daun Dirapihkan semuanya sehingga terbentuk seperti ini Kita tekuk lagi Satu kali Lalu kita potong. Kita buat empat saja ya di sini ya. Cukuplah empat. Nah kita tekuk lagi. Kita potong lagi. Dua juga sebenarnya cukup karena nanti contoh yang akan aku buat di sini daunnya cukup dua tapi nggak apa-apa ini biar bisa buat dipraktekin di rumah biar jadi lebih bagus lagi lebih banyak lagi. Seperti ini ya lembarannya lalu kita akan buat daun polanya sederhana saja ya ini kita tekuk dulu bagian bawah agar terbentuk seperti garis terus kita gunting gunting menyerupai bentuk daun Ya, kurang lebih seperti ini ya hasilnya ya. Udah lumayan lah mirip-mirip sama daun. Bagian ujungnya bisa dilentikkan seperti ini jika ingin, jika enggak enggak apa-apa. Yang penting tetap bentuknya menyerupai bentuk daun.
Nah ini dia Bagian-bagiannya semuanya sudah jadi ya Ini sebagian sudah aku buat lebih dari satu Dan kita bersiap untuk menyusun Oke di sini Kawat Kalian bisa menyiapkan kawat Sesuai dengan ukuran yang ingin dibuat Jadi aku nggak membatasi Untuk ukuran panjangnya mau berapa Terserah Yang jelas kawatnya harus double Seperti ini ya Jadi kita satukan bagian bawahnya Atau bagian penyambungnya Bisa dilihat ya Agar kawat lebih tebal Nah untuk pemasangan Tadi kan masih memakai isolasi hijau Kita lapisi lagi dengan Plastik kresek berwarna hijau Karena di sini fungsinya Dari kresek ini nanti adalah Untuk mempermudah pada saat proses menempel Jadi kalau hanya Menggunakan isolasi hijau itu nanti kurang Kurang merekat Untuk bagian pentol atau bunga pentolnya juga sama Kita lapisi juga dengan kresek hijau Agar lebih mempermudah Seperti ini ya Jadi kita mulai susun saja Untuk bagian pentolnya di sini Seperti ini Disatukan dengan kawat tadi yang sudah kita siapkan ya Lalu kita satukan Atau kita rangkai Bagian bunga yang besar dahulu ini tadi aku buat yang besar dan juga buat yang kecil untuk ukuran diameter nanti kalian bisa cek di deskripsi ya kita lilitkan dengan kresek hijau seperti ini jadi nanti hasilnya ini akan lebih kencang dan juga lebih erat tentunya lakukan seperti ini semuanya ini dia hasilnya sudah jadi kan Bagian batangnya juga dililit juga dengan menggunakan kresek hijau Seperti ini ya Melilitnya Dililit sampai ujung Jika kesulitan kalian dalam menempelnya Bisa dibantu dengan menggunakan lem bakar Tapi sedikit saja ya Jangan terlalu banyak Karena nanti bisa meleleh Nah untuk melakukan penguncian akhir seperti ini bisa dibantu dengan menggunakan korek api sedikit saja apinya jangan terlalu dekat agar tidak gosong ya asal merekat saja seperti ini dirapihkan jadi warna batang tetap hijau ya ini dia hasilnya seperti inilah Kita bisa bentuk atau tekuk sesuai dengan selera atau keinginan Ini jika bentuk anggrek ini umumnya biasanya seperti ini ya Jadi ada bentuk lekukan sedikit Ini untuk ukuran yang mini saja, yang kecil Lalu kita bersiap untuk memasang daun Daun yang saya pakai di sini cukup dua saja Jika tadi membentuk empat, Anda bisa memakai untuk uh, Anda pakai di rangkaian bunga berikutnya yang pertama di sini untuk daun yang pertama ini dipakaiin lem bakar dulu seperti ini ya lalu ditempel dan direkatkan antara daun dengan batang lalu untuk yang kedua juga sama diberi lem bakar juga lalu ditempelkan pada sisi daun yang pertama tadi
ya ini dia hasilnya kurang lebih seperti ini ya anda bisa merapihkannya kembali supaya terlihat lebih rapih dan cantik ini yang saya contohkan di sini kurang lebih seperti ini ya ini dia hasilnya limbah kresek bekas bisa kita manfaatkan menjadi sebuah produk Bunga yang cantik dan menarik Selamat mencoba dan terima kasih